Aqui é o Zenildo quem fala. É, estou aqui com mais esse vídeo aqui, um vídeo rápido aqui, porém só para tirar umas dúvidas aqui, é, quando você vai salvar o arquivo aqui na versão do Photoshop 2020, né? É, eu trabalho assim é, nesse formato aqui com pranchetas, né? É, não sei se todo mundo conhece aí. É, eu faço uns suas artes assim em pranchetas que eu acho mais prático é, tem um formato normal né que você cria um, um arte do, do, do tamanho que você quiser porém com a prancheta eu acho prático é, que eu deixo a prancheta que eu quero trabalhar do tamanho que eu quiser aqui e quando eu quero criar uma prancheta nova também eu vou adicionando aqui para cima para baixo eu vou, vou mostrar como que eu faço isso quando a gente vai criar um arquivo novo, a gente vem aqui criar um arquivo novo, normal. A diferença é aqui, ó. Aqui tem que deixar selecionado aqui em pranchetas, ok? O tamanho você define aí o tamanho que você costuma trabalhar. Eu trabalho aqui com 1080 por 1080 para fazer aqui esse formato quadrado, né? Ah, cliquei em criar. Então pronto, aqui ele já traz aqui uma prancheta e, e aqui ó, você vê que ele tem aqui a, a tela em branco da, da prancheta, ok? Uh, quando você aperta aqui o, o, o Alt e o Shift, né, rodando a bolinha do mouse, você tem o um zoom aqui, ó, deixando aqui maior ou menor né, e deixando aqui certinho para poder trabalhar. Quando você quer criar uma prancheta a mais, você clica em cima do nome prancheta e ele abre um mais aqui para cima, para baixo, para esquerda e direita. Então, se eu quero criar uma nova prancheta aqui para os lados, é só ir clicando em cima do mais aqui ou para baixo. Ó. Então, é, aí ó, você vai criando aqui quantas pranchetas você quiser, entendeu? É, o que, que eu acho de de interessante assim para trabalhar com a prancheta. Quem eu tenho aqui algumas artes aqui que eu tô tô dando uma brincada, ó. É que você pode aproveitar aqui alguns detalhes de, de alguma arte que você já fez, né? Então você pode aproveitar aqui. É... E e vou arrastar aqui para a prancheta nova aí ó, já arrastei aqui eu posso pegar pegar uma foto aqui ó que eu tô mexendo o fundo aqui ó enfim é só é só para ver aqui que que é possível pegar partes aqui de do um texto de um lado e do outro, ok? Aí, ó. então, então é isso. Esse é a vantagem de trabalhar aqui com com uma com as pranchetas, entendeu? É, eu peguei um texto diferente então é para isso certo ok Ó, vou organizar aqui fechar todas as pranchetas aí é, conforme você vai abrindo Vai ficando aí, ó. Então aqui, aqui a prancheta 12. Eu quero salvar ela. Nas pranchetas aqui, eu já salvo nesse formato assim, ó. Vem aqui para exportação rápida como PNG. Ele pede um lugar para salvar. E salvei aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde aqui onde eu salvei, ó. Ah, 
Tá aqui, ó. Vamos ver aqui. Tá aqui, tá sol. Ok. É... Isso aqui é uma outra arte que eu tô fazendo aqui. Ok. Ou quando você tem uma outra arte aí, ó. Que você estiver fazendo. Você quer salvar essa arte direto. Vem aqui, arquivo, salvar como. Aqui a gente não vai usar esse modelo aqui. Porque aqui é para salvar em nuvem, né? Uh, se você tiver aí ó, uma, um plano aí do, do Adobe. Ok. Mas eu uso aqui. Salvar no computador. Se você quiser sempre salvar no computador, você pode marcar a caixinha aqui para não mostrar isso novamente. Você vai vir sempre aqui, ó. Salvar no computador. Aí definir um local aí. Salvar aqui na área de trabalho. Vou colocar aqui teste. Ah, e aqui embaixo, ó. Se você for salvar o arquivo no formato do Photoshop mesmo, no PSD, é essa a primeira opção. Agora, se você já, já salvou o arquivo nesse formato e agora você quer salvar a imagem para você enviar, você pode usar aqui o JPEG ou o PNG aqui ou um outro formato aqui que você quiser. Vamos salvar aqui em JPEG. Ó. Selecionei JPEG. E vou salvar. Ele vai começar a carregar aqui. Esse arquivo aqui, essa arte aqui tá, tá bem grande, bem pesada. Aí ele aparece aqui, ó. Essa caixinha aqui eu sempre deixo aqui no máximo. Que eu quero a resolução máxima aqui. Qualidade máxima. E dou um ok. Olha aqui embaixo, aqui, ó. Tá salvando. Pronto. Vamos dar uma olhada aqui na área de trabalho. Tá aqui a arte. Aqui, ó. Formato JPEG. E, ó. Tá aí. Então é isso. Não tem muito segredo. Quer salvar uma arte aqui normal. Os arquivos estão aqui. Aí vem arquivo salvar como. Definiu aqui no computador. Escolher o modelo do arquivo aqui que você quer salvar. Escolher aqui a extensão do arquivo que você quer salvar. Se quiser salvar em PNG também. Só vir aqui. E aqui é, eu escolho aqui essa primeira opção mesmo aqui. Tá salvando. E pronto. Ok? E pronto. Então tá aqui. PNG e JPEG. Ok? Não tem muito segredo. Então é isso. Dá uma força aí no canal pra gente. Dá aquela curtida lá. E segue nós aí. Então é isso. Um abraço.